Das ist jetzt auch wieder so ein geiles Thema. Ich scheiße jetzt mal auf Intro und auf alles. Ganz ehrlich, glaube ich, war jetzt nur noch die Videos einfach straight. <lacht> Wenn euch das gefällt, sagt gerne in den Kommentaren, ey, das ist geil, macht die Videos straight ohne Intro. Keine Ahnung, <lacht> irgendwie habe ich gerade keinen Bock mehr darauf. Ähm, es ist schön, immer so Abwechslung zu haben und sowas. Nicht immer alles gleich. Ähm, <lacht> Menschen, bei denen du dich immer erklären musst, sind eine fucking Last. Ich muss jetzt schmunzeln, weil ich habe letztens so drüber nachgedacht. Weil ich da auch so ein Missverständnis hatte. Eine kleine, nicht eine Auseinandersetzung, aber so ein kleines Missverständnis mit jemandem. Und Menschen, die dich einfach nicht verstehen, die sind wie Ballast. Ich muss dich immer erklären. Oh, warum, warum machst du dies? Ich mach das, weil so und so. Äh, warum machst du es aber so? Ich mach das, weil ich mach das so und so. Weil mir das am besten so liegt. Ja, aber... Das, Alter, das ist pain in the ass. Die dich ständig kritisieren. Die ständig dich hinterfragen. So. Oh, du bist eingebildet. Du grüßt mich nicht. Nein, ich springe einfach nur nicht auf, wenn ich die Leute sehe, wenn ich mein Ding mache. Ich will einfach nicht meine Zeit damit vergeuden, ein unnötiges Gespräch zu führen. Und wenn du das nicht verstehen kannst, das ist dein Problem. Ja, aber wenn sowas so Missverständnisse wirst du dann haben, so du bist vielleicht dann für die, die das jetzt nicht verstanden haben, ja, nicht äh, jetzt irgendwie da falsch verstehen. Ich versuche das jetzt zu erklären. So, beispielsweise, du bist jetzt, ich sage jetzt einfach ein Szenario, weil so war das quasi auch bei mir, wo es dann auch Missverständnisse gibt, deswegen, das führt mich jetzt so zu diesem Video. Ähm, ich bin so im Fitnessstudio und wenn ich im Fitnessstudio bin, ich mache mein Ding, ich mache mein Ding, wenn ich jemanden sehe und wir sind in der Distanz, dann nicke ich mit dem Kopf und sage so Hallo, aber ich gehe nicht dann extra hin, wenn ich am Trainieren bin, spring auf und quatsch mit dem, hey, schön dich zu sehen, bla bla. Ist Zeitverschwendung. Ich bin dort am Grinden, hustle, bin am Arbeiten und verschwende nicht meine Zeit mit Quatschen, mit Plappern, mit Reden im Gym. Ich hasse das. Ich hasse es zu reden, wenn ich trainiere. Ich hasse das. Es ist immer eine Zeitverschwendung. So danach oder davor, das ist was anderes, am besten danach. Aber währenddessen, und manche, die übertreiben dann halt. Die übertreiben dann halt. Deswegen, man. die wollen dann unbedingt deine, deine Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas und sind super sensitive, super, wie, wie, wie sagt man, sensibel, so, du grüßt mich gar nicht, du, du bist voll eingebildet. Nein, ich bin nicht eingebildet, ich bin hier am Trainieren und wenn ich dich sehe, wir sind in der Ferne, ich nicke meinen Kopf, sag dir so Hallo oder ich winke dir oder sonst irgendwas, what the fuck, whatever. Und wenn wir in der Nähe sind, können wir kurz quatschen, können wir uns die Hand geben, können wir sagen, hey, was geht? Und dann ist gut. Aber ich springe nicht extra auf, komm zu dir beispielsweise. Beispielsweise. Und wenn dich jemand deswegen nicht versteht, dann sagt er, oh, du bist aber eingebildet, weil wenn du das machst, bla 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 bla. Das ist, warum ich die meiste Zeit nur mit mir bin. Das ist, warum ich die meiste Zeit die Zeit mit mir selbst verbringe und alleine bin, weil die meisten Menschen viel zu emotional sind, viel zu, viel zu sensitive, viel zu sensibel, oh, du grüßt mich nicht, wenn sowas schon, du grüßt mich nicht, Digga, krieg mal deine Emotionen in den Griff, das sagen junge Kerle heutzutage, du grüßt mich nicht, wie eine kleine Bitch, Ey, wenn ich in deiner, in deiner Nähe bin, sage ich dir Hallo, wir können uns die Hand geben, alles cool, aber zu kommen, Oh, du grüßt mich nicht so im Nachhinein, einen Tag später, wenn man sich mal so mehr sieht und was weiß ich, mal mehr Zeit zum Reden hat. Alter, krieg deine Emotionen in den Griff. Deswegen sage ich gerade heute junge Kerle, weil das geht eigentlich nur an Kerle heutzutage. So männliche Beziehungen heutzutage ist, ne? das ist so ein Clownskonzert ohne Scheiß. Die, die, die Leute sind ja neid, sind neidisch aufeinander. Freundschaften, dazu werde ich glaube ich auch noch ein extra Video machen. Mit, mit Freundschaften, heutzutage, da habe ich schon ein Video dazu gemacht, aber da würde ich ein extra spezifisches Video dazu machen, mit neidischen Freunden. 
so heutzutage die Freundschaften sind so fake, die Leute sind so neidisch aufeinander, ich merke das dann, dann sind die Leute neidisch darauf oder ist ein Freund neidisch auf den anderen Freund und du merkst das richtig, die gönnen, der gönnt dann seinem Freund irgendwie nicht, dass der irgendwie weiter voran ist in irgendwas, was der andere auch macht, so nur weil der andere jetzt besser ist, mein Freund jetzt besser ist, bin ich jetzt neidisch auf meinen Freund, das ist Bullshit. Warum kann der nicht besser sein als ich und ich mich davon inspirieren lassen? Das ist immer eine Sache der, der Perspektive. Aber wenn ich dann neidisch auf meinen Freund bin, bin ich schon gar nicht ein Freund. Bin ich schon gar nicht ein richtiger Freund, wenn ich neidisch auf, auf den Erfolg meines Freundes bin. Und das ist, was ich heutzutage auch oft sehe. Deswegen mache ich das fucking Video. Wenn es einfach diese neidischen Menschen gibt, diese emotional verkrüppelten Menschen gibt, diese super sensiblen Menschen. Oh, du grüßt mich nicht und du sagst mir nicht Hallo, wenn ich im Fitnessstudio bin und ich mache mein Ding und wisst ihr, was ich meine? Also, das, ist, das ist crazy. Leute sind, vielleicht ist das bei dir auch so auf der Arbeit. Du bist an, am Arbeiten, hast gerade keine Zeit, ja. Irgendein komischer Arbeitskollege kommt dann und will immer deine Aufmerksamkeit und ist jetzt beleidigt, nur weil er jetzt gerade mal nicht mehr deine Aufmerksamkeit bekommt. Und du musst dich ja jetzt bei ihm erklären. Die, ich will einfach nur jetzt mit diesem fucking Video sagen, Menschen, bei denen du dich ständig erklären musst, warum du so bist, wie du bist, warum du das tust, was du tust, warum du so denkst, wie du denkst, sind eine Last für dich. Ein Pain in the ass. Das ist wirklich super belastend, dich ständig zu erklären. Warum machst du das? Weil ich das mache. Warum denkst du so? Weil ich so denke. Warum tust du dies? Weil ich das mag. Warum machst du das? Da, 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 da. Die kritisieren dich ständig. Das ist eine Last. Mit diesen Menschen kannst du nichts tun. Die verstehen, die wollen, manche wollen dich auch einfach nicht verstehen, habe ich das Gefühl. Die wollen dich einfach extra nicht verstehen. Die wollen dich extra nicht verstehen. Kommen dann und sagen, oh, hey, du ignorierst mich. Obwohl, also, man sieht sich ja, aus der Ferne. Man hat gerade keine Zeit. Man hat gerade keine Zeit. Sieht sich aus der Ferne, ich nick dir zu, ja, du guckst mich an wie so ein Busblinker, ja, ich nick dir aus der Ferne zu, ja, sag dir so, hallo, ja, an, anstatt, du bist gerade nur am Quatschen, ja, weil so war das Szenario quasi, ich will jetzt aber nicht zu tief reingehen, weil ich eigentlich nicht mag, so über andere hinters Rücken, hinter dem Rücken zu sprechen von anderen Menschen, die ich kenne oder sonst irgendwas, aber es ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, für ein Videothema, wie super verkrüppelt und sensibel Menschen heutzutage sind. Die quatschen dann irgendwo in der Ferne, wollen deine Aufmerksamkeit, anstatt dann zu dir zu kommen, weil sie sehen, dass du gerade was am Machen bist, wollen sie, dass du zu ihnen kommst. Das sind, das, sind, das sind Bots, das sind Bots, das sind fucking Clowns. Die sind dann da, machen nichts, sind nur am Quatschen irgendwo im Fitnessstudio. Du bist am Trainieren, machst dein Ding, hörst deine Musik, hast wenig Zeit, ziehst dein Ding durch, ja. Und die beobachten dich aus der Ferne. Oh, ich habe dich beobachtet. Du bist voll äh, eingebildet. Du grüßt mich extra nicht. Digga, mach dein Ding. Mach dein Training. Junge, zieh dein scheiß Ding durch. Und beobachte nicht die Leute. Fucking Decepticons. Fucking Bots, Alter. Ich beobachte jetzt die Leute. Oh, du hast mich nicht gegrüßt, weil du bist so und so. Nein, ich bin nur am fucking Trainieren. Und wenn wir in der Nähe sind, können wir kurz gerne quatschen. Aber stress mich nicht, Alter. Auch krieg deine Emotionen in den Griff. Oh, du grüßt mich nicht. Du bist, du bist äh, dies und das. Du bist dann, da kommen die mit, mit, mit den ganzen geilen Äußerungen. Du bist, du bist eingebildet. Was für eingebildet? Wenn, wie ich dich gesehen habe, ich dir direkt mit dem Kopf genickt habe, du mir nicht zugenickt hast, weil du ja unbedingt willst, dass ich zu dir rüberkomme, nur weil ich dich jetzt kenne, seit ein paar Tagen. Ich kenne dich ein bisschen. Ja, du willst jetzt unbedingt, dass ich zu dir rüberkomme um deinen Freunden zu zeigen, oh, ich kenne diese Person, guck mal. So, <lacht> sorry, sorry, aber ich will jetzt auch nicht so rüberkommen, so, oh, ich bin der Beste, ich bin so cool und jeder will mit mir abhängen. Nein, aber manche sind halt so, die wollen deine Aufmerksamkeit, die sind so, die denken wirklich, dass der Knochen zum Hund kommt. Nein, du musst zu mir kommen. Du musst zu mir kommen. Wenn du mich willst, wenn du was von mir willst, komm zu mir. Denn ich bin gerade beschäftigt. Aber heutzutage, Leute sind verdreht. Leute sind verdreht. Die verstehen dich, die wollen dich einfach extra nicht verstehen. 
Anstatt dann zu sehen, oh, okay, der ist gerade beschäftigt, lass mich mal hingehen. So, mich mal Hallo sagen, nein, Ego, oh, der, muss, der muss mir Hallo sagen. Ich bin ja viel besser, ich bin ja so toll und muss mir Hallo sagen. Wie ich das eben mit der Arbeit gesagt habe, das habe ich auch so oft damals erlebt. Ja, solange du dann alles tust, was sie wollen, du gehst dann hin, ja, gibst den Aufmerksamkeit und sagst immer Hallo, und, oh ja, drückst den dummes, kleines Gespräch, alles cool. Solange du das machst, alles cool. Aber sobald du dann irgendetwas veränderst, also nicht mehr Aufmerksamkeit so viel gibst, weil du auf einmal vielleicht Stress von deinem Chef bekommen hast. Ey, sie quatschen zu viel. Hören sie auf, immer mit dem und dem zu quatschen. Gibt es doch auch auf der Arbeit. True Talk. True Talk. Jemand anderes hat das beobachtet, verquatscht dich, ja, verpetzt dich. Ja, jetzt du. So, so ein Bullshit geht dann da ab. Und die Leute werden dann da emotional. Du äh, bist kein richtiger Freund mehr. Du gibst mir keine Aufmerksamkeit mehr. Du bist voll, du bist voll egoistisch. Du bist voll eingebildet. Du bist voll eingebildet. Du grüßt die Leute extra nicht. Nee, Junge, ich bin hier am Arbeiten. Ich muss Geld verdienen. Ich mache mein Ding. Zeit ist kostbar. Und du verschwendest gerade meine Zeit. Wenn wir später draußen sind, Pause haben, können wir doch so lange quatschen, wie wir lustig sind. Aber hier sind wir am Arbeiten. Nimm die Scheiße ernst. Die Leute sind viel zu emotional. Sind emotional verkrüppelt. Sorry, wenn ich so sagen muss, aber es ist, es ist leider die Wahrheit. Die sind emotional verkrüppelt, haben ihre Emotionen nicht im Griff und sind viel zu sensibel. Und sobald sie etwas nicht verstehen, bist du direkt der Boomer. Ja, du bist Arschloch, nein, du bist kein echter Freund, du kriegst, gibst mir keine Aufmerksamkeit, du schreibst nicht zurück, du hast, hast nicht immer mein, mein Anruf, auf meinen Anruf reagiert. Und die werden dann direkt, du hast nicht direkt zurückgeschrieben. Ja, hast dir eine Stunde Zeit gelassen, ja, weil du gerade beschäftigt warst. Wenn dich da deswegen jemand dann stresst, oh, du hast nicht zurückgeschrieben, und schreib mal zurück und bombardiert dich dann zu. Das meine ich, diese Menschen, die dann ständig dich zu bombardieren. So, ey, schreib mal zurück, ey, schreib mal zurück, ey, schreib mal zurück, ey, 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 hallo, hallo, hallo. So, wenn du das mal hattest, Alter, das meine ich. Die Menschen, die dich einfach nicht verstehen können, dass du auch mal Zeit für dich brauchst dass du auch nicht immer Bock hast, mit jedem zu quatschen. Und wenn dann jemand da viel zu sensibel wird, äh, du bist voll böse, du hast nicht mit mir geredet, äh, du ignorierst mich. Äh, äh, äh. Fuck your feelings. <lacht> ich bin mittlerweile so in diesem Modus, so fuck your feelings. So, weil die meisten Menschen, auch wenn du empathisch bist, auch wenn du ein Empath bist und wirklich auch sensibel bist ja zum Teil. Ja. Du kannst nicht auf jedermanns Gefühle achten. Manchmal muss dann mal halt ein Herz gebrochen werden. Dann ist das halt mal so. Manchmal musst du jemandes Gefühle verletzen. Ja. In ihren Augen ist das dann halt so. Du hast nicht die Intention, es zu tun, aber ihre Gefühle sind dann verletzt, weil sie dann nicht mehr auf einmal so viel Aufmerksamkeit von dir bekommen. Das meine ich einfach. Dafür kannst du nichts. Dafür kannst du doch nichts. Du hast gesagt bekommen, ey, quatsch nicht so viel. Du kannst jetzt nicht mehr, nicht mehr so viel quatschen. Dafür kannst du nichts. Und viele, die das dann nicht verstehen, schaff dir diese Menschen aus dem Leben, bei denen du dich immer dann erklären musst. So, ey, ich habe das und das beobachtet, ich beobachte dich. Das sind sowieso deine größten Hater, die dich die ganze Zeit dann nur beobachten. Oh, ich beobachte dich, du machst extra das, du machst extra dies und versuchen deine Fehler zu finden, so. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man solche Menschen kennt, wenn man solche Menschen in seiner Umgebung hat, also sich mit solchen Menschen umgeben muss oder sonst irgendwas. Ich weiß ganz genau, wie es ist. Ich sage euch jetzt zum allerletzten Schluss hier, wie ihr damit jetzt umgeht. Gebt den Menschen so wenig Input wie möglich. Hört auf, euch ständig zu erklären. Macht kleine Statements. Beispielsweise, die fragen euch, ey, warum machst du das aber so? Ich mach das so. Punkt. Hör auf, dich ewig lang zu erklären, denn das wollen diese Menschen. Die wollen dich verunsichern, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Warum denkst du so? Ich denke so. Weil. Punkt. Du musst dich nicht erklären. Du bist keinem eine Erklärung schuldig. Das ist das Einzige, was ich euch jetzt sagen kann. Oder sagen will jetzt, wie ihr damit umgehen solltet, könnt. Nenn es, wie du es willst. Also ihr könnt das jetzt aufnehmen und ihr könnt es einfach lassen, dass 
ich das an euch, aber das ist, wie ich mittlerweile damit umgehe, wenn mich jemand so hinterfragt, ja, warum bist du so, warum sollst du dies, warum machst du das? Weil, Punkt. Ich höre auch, ich erkläre mich nicht mehr stundenlang, wenn mich jemand nicht versteht, versuch mich zu verstehen. Das ist dein Problem. Wenn du mich nicht verstehst, ist das dein Problem. Ich verstehe mich und ich verstehe dich. Wenn du mich nicht verstehst, ist das dein fucking Problem. Ende aus. Deswegen, krieg dein Leben in den Griff. Krieg deine fucking Emotionen in den Griff. Krieg deine Ultrasensibilität in den Griff. Denn viele Menschen sind so ultrasensibel. So, so auf einmal, sobald sie keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, auf einmal Alarmglocken. Oh nein, oh nein, oh, ich krieg keine Aufmerksamkeit. Oh nein, äh, vorher, du hast die ganze Zeit vielleicht, wo du jetzt Urlaub hattest oder sonst was, dann hast du im Urlaub jemanden jetzt kennengelernt. Ich mache nur Beispiele, ja. Weil ihr habt die ganze Zeit geschrieben, ja, du hast direkt geantwortet, ja, auf einmal jetzt Arbeit wieder, ja, hast nicht so viel Zeit. Auf einmal, ey, warum schreibst du nicht zurück? Warum lässt du dir so viel Zeit? Warum dies? Warum das? Das meine ich. Diese Menschen meine ich. Ich hoffe, es hat eingeleuchtet. Ich hoffe, es hat viel gebracht. Macht euch eure eigenen fucking Gedanken. Ich lasse es jetzt hier. Deswegen, ich höre auf, mich irgendwie zu erklären, zu dies, zu das. Und das solltest du meiner Meinung nach auch tun. Wer dich nicht versteht. Das ist denen ihr Problem. Wenn sie dich verstehen wollen, sollen sie es versuchen, dich zu verstehen. Ja, dann sollen sie dich studieren und was weiß ich, um dich verstehen zu können. Wenn sie das wollen, lass sie das machen. Aber erklär dich nicht selbst bei ihnen. Ich hoffe, das hat eingeleuchtet. Hör auf, dich zu erklären. Das will ich einfach damit sagen, deine Zeit damit zu verschwenden, dich selbst immer zu erklären, warum du so das tust, was du tust und so denkst, wie du denkst und so redest, wie du redest, warum, 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 darum, ohne Erklärung, boom, du bist einfach so, wie du bist, wer dich nicht so nimmt, hat dich nicht verdient, wer dich ständig hinterfragt, ist eine Last, ist einfach so und du weißt ganz genau, was ich meine, wenn du solche Menschen in deiner Umgebung hast und du musst dich vielleicht mit denen umgeben, die sind vielleicht auf der Arbeit, also warum esst du jetzt vegetarisch, weil ich mich vegetarisch an, ja. Boom. Punkt. Ende aus. Keine Erklärung. Oh, warum, äh, warum magst du kein das und das? Weil ich das und das nicht mag. Warum guckst du kein Fußball? Weil ich Fußball nicht gucke. Du bist komisch. Du bist komisch. Weil ja jeder gleich sein muss und so ein Scheiß. Aber wir lassen es jetzt hier. Ich denke, ich habe jetzt mehr als genug dazu gesagt. Wenn dich jemand einfach nicht versteht, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Es liegt alles an euch. Wollt ihr Menschen in eurer Umgebung, die euch endlich verstehen können, die euren Werten entsprechen, die euch nicht ständig Helix machen, euch Kopfschmerzen machen, euch eine Last, eine Last für euch sind und euch nicht verstehen? Oder wollt ihr Menschen haben, die euch verstehen, die es euch leicht machen, mit denen die Zeit einfach schön ist, weil man sich gegenseitig versteht? Liegt alles an euch. Ich belasse es jetzt hier. Video wurde jetzt schon wieder länger als es eigentlich sein musste. Ich denke, es hat schon bei der Hälfte eigentlich eingeleuchtet. Keine Ahnung. Ja, nimmt die Message so auf, wie, sie, wie ihr sie braucht, ganz ehrlich. Aber es ist eine wichtige Botschaft. Deswegen, wenn du wirklich vorankommen willst, sind solche Menschen eine pure Last für dich. Ein pures, ein unnötiges Gewicht für dich. Stell dir vor, das sage ich jetzt noch zum Schluss, du machst die ganze Zeit dein Ding. Ja, oder du willst, du willst diesen Marathon jetzt laufen, du hast die ganze Zeit trainiert für diesen Marathon und alles, ja, und jetzt auf einmal kommt irgendjemand, ja, und du hast die ganze Zeit ohne Gewichte trainiert, ohne nix, ja, deinen Marathon, hast einfach nur so trainiert, bist nur so gelaufen und sowas, ja, Marathon ist ja Marathonlauf, meine ich jetzt, ja, hast für diesen Lauf trainiert, ja, ohne jetzt Gewichtsweste oder sonst irgendwas, und jemand kommt auf einmal und sagt, ja, Du musst jetzt diese Gewichtsweste hier anziehen, du musst jetzt hier um deine äh, Fußknöchel Gewichte machen, du musst um deine Handgelenke Gewichte machen, du musst jetzt voll mit Gewichten sein. Was würdest du sagen? Du würdest ja auch sagen, ey, äh, lass mal das ganze Gewicht hier weg, ich muss diesen Marathon hier laufen. Und ich kann ja jetzt nicht hier noch extra Gewicht mehr aufpacken, ich habe die ganze Zeit ohne Gewicht trainiert, jeder, jeder andere ist ohne Gewicht hier, ich muss diesen Marathon gewinnen. Lass mich mal in Frieden mit deinem Gewicht. So sind diese Menschen halt. Lass mich mal in Frieden mit deinen komischen Emotionsproblemen und Gefühlen und nur weil du jetzt zu wenig Aufmerksamkeit bekommst. Ich will nur ein bildliches Beispiel machen. 
So sind diese Menschen eine Last für dich. Deswegen sage ich Gewicht. Du kannst nicht dieses unnötige Gewicht aufnehmen. Oh, was denkt er? Was denkt sie? Und oh, ich habe jetzt da Gefühle verletzt. Who cares? Das heißt jetzt nicht, du sollst jetzt on purpose Menschens Gefühle verletzen, anderen Menschen Gefühle verletzen. Nein. Aber wenn das halt dann so ist, nur weil du so bist, wie du bist, kannst du ja nichts dafür. Du bist einfach so. Wer dich nicht so nimmt, hat dich nicht verdient. Wer sich dann direkt verletzt fühlt, nur weil er jetzt gerade, wie ich schon beschrieben habe, keine Aufmerksamkeit in diesem Moment gerade bekommt, weil du gerade keine Zeit hast und nicht direkt aufspringt. Oh, freut mich, dich zu sehen. Und so fake bist wie jeder andere. Ja. Das ist ein Problem. Du musst dich auch dann nicht erklären. Du kannst dann kurz sagen, hey, dazu, wenn du ein Problem damit hast, ja, nicht jetzt feindlich oder sonst was, aber hör mal zu, wenn du ein Problem damit hast, ist das dein Problem. Ich bin hier, ich bin am Grinden, ich mache meinen Sport und wenn wir in Augenhöhe sind, wenn wir uns wirklich tatsächlich sehen, wenn wir in der Nähe sind, können wir kurz quatschen, aber wenn ich hier bin und du bist hier und ich mache gerade mein Ding, bin am Trainieren und habe gerade keine Zeit, komme ich nicht extra zu dir, wenn ich am Trainieren bin. Das musst du respektieren. Wenn du ein Problem damit hast, ist das dein Problem. Kannst du denen dann quasi gerne sagen, aber das Beste ist einfach, sei du selbst und wer dich so respektiert, ist gut und wer dich ständig hinterfragt und dich nicht versteht, mach dir selbst mal deine Gedanken. Denn ständig hinterfragt zu werden, ständig sich selbst zu erklären zu müssen, sich zu erklären, du weißt ganz genau, wie nervig das ist. So, peace out. Das war's jetzt.